من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرتہ پرگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلق مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں ایک یہ قویسن ہوا کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے قویسن کیا کہ ہمارا ایک نجی ہاؤسپیٹل ہے جس میں مختلف لوگ آپریشنز کے لیے آتے ہیں تو ہم بعض اوقات کسی سے کم بھی پیسے لے لیتے ہیں اور کسی سے اس کی مالی حالت کا اندازہ کر کے زیادہ بھی پیسے لے لیے جاتے ہیں جو ریگولر پیسے لیتے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ لے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں انتظامات چلانے ہوتے ہیں ہسپیٹل چلانا ہوتا ہے اور دیگر اسٹاف وغیرہ کے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو کیا یہ شرعی طور پر درست ہے یا نہیں ہے دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ایسے مقام پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کے طرف سے کوئی ایسا قانون ہے کہ آپ اس چیز کے اتنے ہی پیسے لے سکتے ہیں اس آپریشن کے اتنے لے سکتے ہیں ان دوائیوں کے اتنے پیسے لے سکتے ہیں روم کا رینٹ جو آپ لیں گے وہ پر ڈے اتنا لے سکتے ہیں اگر تو گورنمنٹ کے طرف سے فکس ہو اور یہ قانون بنا ہوا ہو تو چونکہ پھر یہ خلاف قانون چیز ہو جائے گی اور خلاف قانون کرنے کی بنا پر بعض اوقات انسان کو گریست میں لے لیا جاتا ہے جس کی بنا پر ایک مسلمان کا اپنے آپ کو زلط پر پیش کرنا لازم آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اس صورت میں تو سب سے وہ ایک جیسے چارجز لینے ہوں گے وہ جو لیمٹ قائم کی ہے گورنمنٹ نے اس سے اوپر نہیں جا سکتے لیکن اگر ایسا نہیں ہے بالکل اجازت ہے تو پھر اس صورت میں چند چیزیں ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ چونکہ آپ اپنی سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں اور یہ اور اس کا ایک نفع لیتے ہیں یا اس کا عجرت دیتے ہیں اس کو شرعی استلاح میں اجارہ کہتے ہیں اور اجارے میں جو عجرت ہوتی ہے وہ باہم رضا مندی سے تیہ ہوتی ہے جو سرویس پروائیڈ کر رہا ہے وہ اور جو لے رہا ہے ان دونوں کی باہم رضا مندی سے عجرت تیہ ہوتی ہے لہٰذا اگر آپ پہلے سے ہی تیہ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں روم کے اتنے ہوں گے دوائی کے اتنے آپریشن کا اتنا اور سامنے والا راضی ہو جاتا ہے اب چاہے آپ تھوڑا سا زیادہ بھی کر کے اس سے بات کر رہے ہیں اور وہ اس پر راضی ہے تو آپ کے لیے شرعن بالکل جائز ہے بس اس میں ایک صورت یہ رہ جاتی ہے کہ کسی کی مجبوری سے ایسا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ مثال کے طور پر ایک ہزار کا آپریشن ہے تو پچاس ہزار اس سے وصول کیے جائیں یہ بھی مناسب نہیں ہوتا کہ بہت ہی زیادہ اس کو اس کی مالی حالت دیکھ کر یا اس کے پاس پیسہ دیکھ کر یہ نہیں ہے کہ پھر اس طرح کی معاملات ہوں لیکن عام روٹین سے ہٹ کر تھوڑا سا زیادہ اگر وہ مال والا ہے اور پہلے سے تیہ کر لیا جائے تو پھر اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں ایک یہ مزید ایک ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے یہ قویسن کیا تھا کہ ہم نے چند دوستوں نے ہم ڈاکٹر ہیں اور ہم نے ایک ہسپیٹل کھولا ہے نیجی ہسپیٹل ہے اور ہم سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور مختلف شعبوں میں ورک ہوتا ہے اور پھر جو پیسے آتے ہیں مہینے کے بعد یا دو یا تین مہینے کے بعد اس کا حساب کیا جاتا ہے اور ہم نے پھر پروفٹ مطلب پرسنٹیج تیہ کی ہوئی ہے کہ جو بھی پروفٹ آئے گا اس کا اتنا پرسنٹ آپ کا اتنا 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 کیا یہ اس طریقے سے کر کے یہ پیسہ کمانا اور مل کر اس طرح آپس میں تعاون کر کے پروفٹ لینا شرن کیسا ہے دیکھیں یہ بالکل جائز ہے بس چونکہ یہ کہلاتی ہے شرکت بالعمل کہ کچھ لوگ اپنے عمل کو کے اندر شریک ہو جاتے ہیں اور تیہیے کرتے ہیں کہ پھر جو اس عمل سے عجرت آئے گی ہم سب اس کو آپس میں ڈیوائیڈ کریں گے یہ بالکل شرن جائز ہے بس اس میں فکس رقم تیہ نہ کی جائے پرسنٹیج میں مثال کے طور پر ایک مہینے کے بعد جتنا پروفٹ آیا ٹین پرسنٹ آپ کا ہوگا تھرٹی پرسنٹ آپ کا ٹوینٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ اس طرح کر کے ہنڈر پرسنٹ کو پورا ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ صحیح ہے لیکن اگر فکس رقم رکھی گئے دس ہزار آپ کے ہوں گے پانچ ہزار آپ کے چھے ہزار آپ کے یہ شرعان درست نہیں ہوتا ہے پرسنٹیج میں آپ بالکل تیہ کر سکتے ہیں ایک ایک اسی مہین نے پوچھا تھا کہ اولاد کو اس کی نافرمانی کی بنا پر وراثت سے محروم کر دینا کیسا ہے شرعان زندگی میں یا موت کے بعد جیسے ویل رکھ کے لکھے چلے جاتے ہیں وسیعت کر دیتے ہیں بھی میرے بعد اس کو کچھ نہیں دینا کیونکہ میرا نافرمان تھا تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں زندگی میں تو بالکل کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایک معروف ہے کہ جی اولاد کو آق کر دیا اور اس میں اخبار میں اشتہار بھی دے دیتے ہیں کہ ہر شخص سمجھ لے جان لے کہ جی میں نے اپنے اولاد کو آق کر دیا میری پروپرٹی میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ آق کرنے کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے پہلی بات تو یہ 
دوسری بات یہ اگر واقعی اولاد بہت نافرمان ہیں آپ کو بڑی تکلیف اور دکھ پہنچائے ہیں تو آپ یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنی بقیہ اولاد کے اندر اپنی زندگی میں اسے سب تقسیم کر دیں اولاد کو تقسیم کر کے ان کے حوالے کر دیں تو پھر ٹھیک ہے گنجائش نکلتی ہے کہ نافرمان اولاد کو محروم کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں ہمارا مشورہ ہوگا کہ بالکل لیا محروم نہ کریں تھوڑا بہت اسے بھی دے دیں اگرچہ نافرمان ہے لیکن بہرحال آپ کی اولاد ہے مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے اس کی کیفیات احساسات اور شعور وغیرہ سب تھوڑا سا بدلتا ہے چینج ہوتا ہے تو پھر اس کو پشتاوہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اولاد کے ساتھ ایسا کیوں کر دیا یہ وقتی غصے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ کچھ عرصے بعد ہماری کیفیات بدلتی ہیں جو ایک وقت کا خاص غصہ اور کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے زائل ہو جاتی ہے اس لئے بالکل لیا محروم کرنے کے بجائے تھوڑا بہت دے دیں لیکن زندگی میں اگر مکمل طور پر اس کی واقعی نافرمانے کی منا پر اسے محروم کیا جائے تو گناہ نہیں لیکن یہ غلط طریقہ ہوگا کہ آپ ہی وسیعت کر کے چلے جائیں کہ جی میں مر جاؤں تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں مثلا اگر کوئی وسیعت کر بھی گیا تو جیسے ہی انتقال ہوگا اس نافرمان کا بھی شرعی لحاظ سے جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ بقیہ ورثہ کو دینا ہی پڑے گا یعنی گویا کہ اگر آپ کسی کو محروم کرنا چاہتے ہیں تو زندگی میں مال کو اپنی ملک سے نکال دیں تاکہ اس کا حصہ نہ بنے اور اگر آپ نے اپنی ملک میں باقی رکھا اور آپ انتقال کر گئے تو یہ وسیعت شرعی لحاظ سے بالکل نافذ العمل نہیں ہے اگرچہ شاید قانونی اعتبار سے خصوصاً باہر کے ملک میں یہ جاری ہو جائے اور اس اولاد کو محروم رکھا جائے لیکن یاد رکھیں اگر اپنی زندگی میں سب کچھ تقسیم نہیں کیا چھوڑ گئے اور بس وسیعت کر دی کہ اس کو کچھ نہ ملے اور مر گئے اور وہ رسانے اس وسیعت کی بنا پر اس کو کچھ نہیں دیا تو بروز قیامت یہ گریبان پکڑے گا اور اپنا حصہ وصول کر سکتا ہے اور وہ وہاں پر جا کر یقین سے باتیں نیکیوں سے اس کا بدلہ دینا پڑے گا ورنہ اپنی زندگی میں اس کو تقسیم کریں یہ ضروری ہے ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی جی مجھ سے میرا پہلا سوچن ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ریچ ٹی وی ہو اور کوئی مال نہ ہو یعنی کہ سارے بامنت اللہ چاندی ویرہ کی مساعت کو سابق مال نہ ہو تو کیسے شخص کو ذکاة دے سکتے ہیں جی اور میرا اگلا سوچن ہے کہ اگر ٹی وی پر ریکارڈیڈ سلاوت چل رہی ہو یا لائف سلاوت چل رہی ہو اور آئیتے سجدہ سن جائے تو کیا سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہوگا اور میرا اگلا قویسن ہے کہ خواتین جب نماز کے لیے انتظار کے لیے بیٹھے ہیں تو کیا جائے نماز پر ہی بیٹھنا ضروری ہے یا اگر باوضو ہو کر وہ کرسی سوفے پر بھی بیٹھ جائیں تو بھی نماز کے انتظار کا سواب ملے گا ٹھیک ہے اور میرا اگلا قویسن ہے کہ اگر چار پائی پر کے بچہ اپ شاپ کر دے تو کیا ایک دفعہ اچھی طرح دھول لینے سے چار پائی پاک ہو جائے گی یا تین دفعہ دھونا ضروری ہے میرا اگلا قویسن ہے کہ کیا آیت الکرسی درود پاک یا کوئی بھی ذکر و ذکار دل میں پڑھ سکتے ہیں اور دل میں پڑھنے کا سواب بھی ملے گا اور میرا اگلا قویسن ہے کہ تیمم کے لیے جب ہاتھوں کو زمین یا دیوار پر رگڑا جائے گا تو کیا ہاتھوں پر مٹی کا لگنا ضروری ہے اور اور میرا لاس قویسن ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے تو رزق تو ہر انسان کی قسمت میں لکھا ہوگا تو پھر سونے سے اس کا کیا تعلق ہے جی اور جی اور میرا لاس قویسن ہے کہ اگر نماز کے دوران کوئی شخص موں میں موجود خوراک کے ذرے کو جان بوچ کر دانتوں سے پیس کر حلق سے نیچے اتار لے تو نماز کا کیا حکم ہوگا اور بس تھک گئی چلے میں جواب دیتا ایک اور کولر ہے السلام علیکم والیکم سلام یس میرے تین کو ایسٹن ہے ایک نماز کے بارے میں پوچھنا ہے یہ جو میں ادھر دبائی ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جمعہ کے لیے تو ہم چار پانچ آدمی کٹھے جاتے ہیں گاڑی کے اوپر ہی دور ہے ذرا مزدی تو ادھر وہ جمعہ کے فرد ہی پڑھتے ہیں تو باہر آ جاتے ہیں تو میں اگر سنتے پڑھنے لگتا ہوں تو وہ مطلب دل میں کہتے ہیں تم لمی نماز پڑھتے فرد پڑھ کے آ جائے کرو کرو تو کیا ہونا چاہیے جی اور تو دوسرا یہ جب آزان ہوتی ہے تو اشہ دونہ محمدن کرتے ہیں تو یہ ہاتھوں سے جو چوم کے اوپر کرتے ہیں یہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اور اور یہ زکاة کے بارے میں پوچھنا ہے دو کمیٹیاں ڈائی ڈائی لاکھ کی ایک سال ہو گیا دے دی ہیں کمیٹیاں باقی ابھی باقی ہے تو کیا مطلب اس سے زکاة ہوگی ٹھیک ہے اور اور بس شکریہ میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کولر ہے السلام علیکم وآلیکم السلام جی میرا سوال پہلا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ کمیٹی ڈالی ہو اور وہ اتنی رقم کمیٹی کی ادا کر چکا ہو کہ نصاب پورا ہوتا ہو تو اس صورت میں زکاة بنے گی ہے نہیں بنے گی جب کسی کمیٹی نہیں دی ہے ٹھیک ہے اور 
आज मेरा दूसरा सवाल ये है कि मुझे ये बता दें कि मुराकबा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा तफसीली कलाम सुना दी चले और बस यही दो सवाल है असल तो एक क्वेश्चन ये किया गया था कि किसी ने ऑफियर क्वेश्चन किया था कि किसी के ऐब को जाहिर कर देना अच्छी नीयत के साथ ये कैसा है देखें अच्छी नीयत का मतलब क्या है अगर तो ऐसा है कि किसी का कोई पोशीदा ऐब है फ़र्ज़ कर लें और आप समझती हैं कि इससे इसको ख़ुद नुकसान पहुँच रहा है या दूसरों को पहुँच रहा है अगर सिर्फ इस ऐप की वजह से एक शख्स की ज़ात को ही नुकसान पहुंच रहा है तो फिर तो उसको जाहिर करना ऐलानिया बयान करना मना है बल्कि अपने मुसलमान भाई के ऐप को छुपाना वाजिब होता है हाँ उसकी असलाह के लिए अच्छे अंदाज से कोशिश करें कि तन्हाई में उसको समझाएं। ये बात लोग गलती करते हैं अगर किसी में ऐब है उसको सब सामने समझाना शुरू कर देते हैं और उस बेचारे का ऐब सब सामने ज़ाहिर हो जाता है फिर वो क्या असलाह कबूल करेगा दूसरी बात यह कि उसका ऐब है और ऐसा कि अगर उसको उसकी असलाह ना हो या उसको जाहिर ना किया जाए तो दूसरे उसका नुकसान का शिकार हो जाएंगे जैसे कोई दुकानदार है मिसाल के तौर पे कम तोलता है गलत माल देता है अब आप समझते हैं अगर इसको रोका ना जाए तो लोग नुकसान का शिकार हो रहे हैं इसके लिए उसूल ये होता है कि इब्तदान सबसे पहले तो उसको समझाया जाए कि भाई देखें आप ये गलत कर रहे हैं अगर आप बाज आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है वरना फिर कोई और कदम उठाया जाएगा अगर वो रुक जाता है तो बहुत अच्छी बात है ये नहीं कि पहले से एकदम ऐलान कर दें सेकेंड स्टेप ये है अगर आपने उसको मना किया उसने हाँ भी कहा या ना कहा बाज नहीं आ रहा और आप समझते हैं कि तसलसल से मुसलमान नुकसान के शिकार हो रहे हैं तो पहले इस पहलू पर गौर करना वाजिब होगा कि अगर आप इसको सबके दरमियान आम कर देते हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो गुस्से में आए और उसकी वजह से आप फितने और इंतशार में मुबतला हो जाए क्योंकि बाज अमूर ऐसे होते हैं या बाज इदारे ऐसे होते हैं जहाँ पर आप कुछ किस्म की निशानदही करें तो उनकी पूरी एक गेंग होती है उनकी एक अपनी ताकत होती है उनके अपने सोर्सेज होते हैं और उसकी वजह से फिर वो नुकसान पहुंचा देते हैं और असलाह करने वाला बेचारा शदीद आजमाइश में मुबला हो जाता है जैसे कि आजकल के दौर में आप देख ही रहें अगर इस तरह की कुछ सूरत हाल है तो फिर बस प्यार मोहब्बत से समझाएं आम ना करें क्योंकि आपको खुद नुकसान होगा और अगर ऐसा नहीं है आप उसको रोक सकते हैं और अगर उसकी तरफ से कोई तकलीफ भी आए तो उसका मुकाबला कर सकते हैं और वह बाज ही नहीं आ रहा तो फिर बिल्कुल जिस मकाम पर आप ये समझते हैं कि इसको आम करने से ये रुकेगा प्रेशर में आएगा वहाँ पर आप उसको आम कर सकते हैं एक मुख्तर सा ब्रेक लेंगे हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहें रहें रहीम तो ये क्वेश्चन था कि किसी के ऐब को जाहिर करना कैसा इसकी ज़रूरी चीज़ें मैंने थोड़ी सी आपको बताई लेकिन इसमें दो बातें मज़ीद ज़रा तोज्जो तलब हैं एक तो ये कि आपके अंदर ये सलाहियत भी होनी चाहिए कि आप ये पहचानें कि कौन सी चीज़ ऐब है और कौन सी नहीं है बाद अवत हम एक चीज़ को ऐब समझ रहे होते हैं लेकिन शर लिहाज से वह ऐब नहीं होता इसलिए इतनी मालूम कम अज़ कम आपके पास होनी चाहिए कि जिसको आप पहचान सकें मिसाल के तौर पर एक आलिम दीन है वो जहाँ पर शरीय उसको इजाज़त दे रही है वहाँ पर वो किसी की बुराई बयान कर रहा है क्योंकि गीबत के की जायज़ सूरतें भी होती हैं अब हमने उसको सुन लिया वो मस्जिद के इमाम साहब थे मिसाल के तौर पर कहीं पर सुन लिया और हमने कहा देखो जी मैंने तो सुना था इमाम साहब गीबत कर रहे थे और गीबत करना गुनाह कबीरा होता है और गुनाह कबीरा करने वाले की इमामत जायज़ नहीं होती लिहाजा इनकी इमामत जायज़ नहीं है और आपने जाकर शोर मचा दिया भाई इमाम के पीछे नमाज जायज़ नहीं है ये तो गीबत करता है इस किस्म के जहला बड़े हमारी ज़िंदगी में आए कि जिन बेचारों को ये मालूम ही हासिल नहीं होती हैं उन्होंने थोड़ी बहुत नाकस मालूम हासिल की होती हैं और उसी के बलबूते पर अपने आप को इलमी हल्के में बहुत ऊँचा समझना शुरू कर देते हैं और फिर वो गलतियाँ करते हैं और फितना और इंतशार का सबब बनते हैं ऐसे में जिसको आप ऐब की तरफ मंसूब कर रहे हैं वो गुनागार नहीं हो रहा बल्कि ये फितना और इंतशार फैलाने वाला मुतक परहेजगार ये अपनी आखरत की बर्बादी का सामान कर रहा है इसलिए किसी की गिरफ्त करना ये कोई आसान काम नहीं होता ये गहरे इल्म का तकाजा करता है और अच्छी मालूम मारफत चीज़ की हासिल हो तब कहीं जाके आप कर सकते हैं वरना नहीं एक तो इस पर तोज्जो करें दूसरी बात यह है कि पहले तहकीक ज़रूरी है एक चीज़ वाकई ऐब है लेकिन किसी कोई और उसकी तरफ मंसूब कर रहा है और हम फिर उसमें मैदान अमल में कूद जाते हैं और उसे उसकी तरफ मंसूब करके आम करते हैं ताकि लोग उससे महफूज रहें लेकिन ये हम तहकीक नहीं करते कि वाकई वो ऐब उसमें था या नहीं था तो ये आजकल सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर ऐसा हो रहा है कि कोई भी एक क्लिप और इतनी फेक चीज़ें बनती हैं आपको मालूम ही है ये कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं है अपने मतलब ये कि लाइक्स बढ़ाने के लिए और अर्निंग के लिए 
بس الٹا سیدھا اوپر عنوان لکھا ہوتا ہے نیچے کلپ ڈلی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ اچھا اس میں یہ بات ہوگی آپ کلک کرتے ہیں پوری آپ کلپ سن لیں اس میں وہ چیز نہیں ہوتی جو اوپر اس نے لکھی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے بعض اوقات شکل کسی کی ہوتی ہے وہ بول بھی رہا ہوتا ہے آواز پیچھے سے مطلب ڈال دی جاتی ہے اور مطلب سننے والوں کو پتہ نہیں چلتا وہ کہتا ہے شاید یہی بول رہا ہے جب اس قسم کے کارنامے عام ہیں تو اس میں اور پھر یہ کہ ہر قسم کا شخص بیٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا پر فاسق ہیں فاجر ہیں اور جن کے کسی سے اختلافات ہوتے ہیں کسی بھی بنا پر بعض جائز بھی ہو سکتے ہیں بعض بالکل ایسے ہی سطحی قسم کے غیر شرعی کسی کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں وہ اپنے مخالف کو بدنام کرنے کے لیے چیزیں ڈالتے ہیں اور ہم توجہ کیے بغیر کہ کس نے ڈالا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے واقعی شخص نے یہ بات کہی کہ نہیں کہی یہ الزام اس پر واقعی بنتا ہے یا نہیں بنتا ہم اپنا اس کو فرض سمجھ کے اور پھر یہ چونکہ میسیجز کے اندر کرتے بھی ہیں کہ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو آگے فارورڈ کریں تاکہ لوگ دھوکے سے بچیں ہم کہتے ہیں اچھا فرض ہے فوراں اس کو آگے بھیجتے ہیں اللہ نے کیا فرض کیا اس کے رسول نے کیا فرض کیا علماء کیا فرماتے ہیں یہ جاننے کی بالکل ضرورت نہیں ہمارا نزدیک اس یہ جو مفتی نے بھیجا ہے نا یہ ریڈی میڈ مفتی یہ فرض ہے اچھا اس کو آگے بھیجنا فرض ہے فوراں بھیج دیں گے اور اپنے نام اعمال سیاہ کرواتے ہیں کیونکہ جب ہم یہ کوئی غیر تحقیق شدہ بات آگے بھیجیں اور اس کی وجہ سے کسی کی زبال عزت کا سامان ہو کوئی بدنام ہو اس وہ ڈس ہارٹ ہو اس کی دل آزاری ہو اس کے متعلقین متبعین اس کے گھر والوں کی دل آزاریاں ہوں یہ بہت بڑا گناہ جاریہ ہے جو ہم ایک کلک کے ذریعے کر لیتے ہیں اور یہ آخرت کے اندر پتہ چلے گا تو اس لیے اس قسم کی کسی ایکٹیوٹی میں حصہ نہ لیں میری گزارش یہ ہے جب تک کہ آپ کو اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے کہ واقعی یہ عیب اس میں ہے اور وہ بھی مطلب اگر پہلے سے لوگ لگے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں ہو رہا ہے تو ہونے دیں آپ اپنے ہاں اگر آپ ہی کے اوپر موقوف ہے کہ آپ جانتے ہیں کسی کے عیوب و نقائص اور اس سے مسلمان بڑے پیمانے پر نقصان کا شکار ہو رہا ہے اور وہ آپ کی اصلاحی بات سے کو قبول نہیں کر رہا وہ باز نہیں آ رہا پھر اپنے طور پر آپ کوشش کر لیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم علمی کے ساتھ جب اس میدان میں آپ کو دیں گے تو گناہگار بھی ہو سکتے ہیں اور پہلے سے اگر معاملہ ہو رہا ہے پھر آپ کو دیں گے تو فضولیات میں پڑھیں گے اس سے بہتر ہے کہ اتنی دیر آپ کو اچھا اور معیاری کام کر لیں ہاں اگر آپ پہ ہی تمام چیز موقوف ہو گئی اور آپ مسلمان بھائیوں کو نقصان سے بچانا خدا آپ سمجھتے ہیں بس میری ذات کے ساتھ محدود ہو چکا ہے پھر آپ اپنا کردار صحیح علمی لحاظ سے ضرور ادا کریں ایک بھائی نے کوئیسن کیا تھا کہ کیا کسی لڑکی کو گھر پر جا کے ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو انسان کو اپنی کیفیت کے بارے میں غور کرنا ہوگا کہ اس کی کیفیت کیا ہے بعض لوگ باطنی لحاظ سے بہت ہی کمزور ہوتے ہیں جیسے ہی کسی کی طرف دیکھا یا کسی کے بارے میں سوچا تو باطن میں بگاڑ پیدا ہوتا اور انسان گناہوں کا سلسلہ اس کا شروع ہو جاتا ہے اگر اتنے کمزور ہیں تو پھر ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہوگی انسان پھر بچوں کو پڑھائے لڑکوں کو پڑھائے لڑکی کی طرح بالکل مائل نہ ہو یعنی پڑھائے نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ بالکل کیفیت کنٹرول میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایک ضرورت بھی ہے کہ بعض اوقات ٹیوشنیں نہیں ملتی ہیں اور کسی کا گزارہ ٹیوشنز پر یہ ہوتا ہے ایسی صورت میں چند قیودات کے ساتھ آپ پڑھا سکتے ہیں نمبر ون یہ کہ وہ لڑکی پردے میں ہو سامنے بٹھا کے پڑھانا شرن جائز نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ اس لڑکی وہ لڑکی اکیلی آپ کے ساتھ تنہائی نہ ہو بلکہ اس کی والدہ یا اس کا بھائی وغیرہ قریب بیٹھیں تب آپ پڑھائیں ورنہ اس کے علاوہ اگر پڑھائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے کہ جہاں ایک مرد عورت جمع ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے تو پھر وہ دل میں خیالات آ سکتے ہیں وسوسے آ سکتے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی گناہ کی صورت بن سکتی ہے اس لیے کسی نہ کسی محرم کا قریب اس لڑکی کے ہونا یہ بہت ضروری ہے اور اس میں پھر اپنی نگاہوں کی اور اپنے قلب کی حفاظت کے ساتھ جانبوچ کے اس طرف نگاہیں نہ اٹھائیں سر جگہ کے کریں اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی ضرورت ہی کیا ہے اجازت دینے کی تو یہ مجھے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اگر کوئی کپڑے کے دکان پر کام کر رہا ہو اور وہاں پر بے پردہ خواتین تسلسل سے آتی ہوں تو کیا وہاں پر جوب کرنا کرنے کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی حالانکہ بار بار نگاہ پڑتی ہے کوئی جھکا کے تو نہیں دے سکتا کپڑا یہ لیجے بہن جی یہ لیجے اور یوں نگاہ جھکا یہ تو نہیں اسے ہسنا بھی پڑتا ہے عورتیں کتنی مزاق کرتی ہیں سب آپ جانتے ہیں کہ خواتین پھر مزاق بھی کرتی ہیں اچھا یہ دکھاؤ اٹھلا رہی ہیں جی یہ کر رہی ہیں حرکتیں کر رہی ہیں اپنی بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ نظر تو پڑتی پڑتی
مطلب کے دکان ہوتی ہیں اور مطلب عورتوں کے لباس وغیرہ کی ہوتی ہیں اسی طریقے سے ڈاکٹرز کا شعبہ آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پہ میل ڈاکٹر ہے فی میل دار رہی ہیں اور پھر ان کی نص بھی دیکھنے پڑتی ہے جسم کو چیک کرنا پڑتا ہے بسا اوقات کیا یہ باعث سے فتنہ اور انتشار نہیں ہوتا لیکن چونکہ ضرورت ہوتی ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اپنے نظر اور قلب کی حفاظت کے ساتھ اب بالکل علاج کر سکتے ہیں تو خلاصے کلام یہ ہے کہ ایسے کوئی مجبور شخص ہے جو ٹیوشنز پڑھا رہا ہے اور اس کو اس طرح کی ٹیوشن ملتی ہے تو بالکل اپنے نظر اور قلب کی حفاظت کے ساتھ وہ کر سکتا ہے لیکن اگر اس کو اندیشہ ہے بلکہ یقین ہے کہ نہیں میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو پھر بہرحال یہ زیادہ نقصان ہے پھر اس کو کسی اور جگہ ٹیوشن پڑھانی ہوگی ایک ہی کسی نے پوچھا کہ بچی نے کہ فریج اور ٹی وی کسی کے پاس ہے مزید کوئی مال نہیں ہے تو اس کو زکاة دے سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں فریج تو ہماری ضرورت میں ہوتا ہے یہ ضروریات زندگی میں شمار ہوگا لیکن ٹی وی کو ایسی ضرورت نہیں ہے لہذا اگر ٹی وی کے مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر بن گئی تو یہ ایک آج کل اضافی چیز ہے کون دینی چیزیں دیکھتا ہے مسلسل کوئی ایک آت پروگرام دیکھ لیا دیکھ لیا باقی ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں فلمیں چل رہی ہوتی ہیں خبریں چل رہی ہیں نیوز چل رہی ہیں انٹرٹینمنٹ کے چینل چل رہے ہیں مورننگ شوز دیکھے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں تو کوئی ہماری ضرورت میں شامل نہیں ہیں لہذا پھر ایسے شخص کو زکاة نہیں دینی چاہیے اگر اس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے جی نماز کی انتظار میں جو بیٹھا ہے اسے نماز کا سا ثواب ملے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم مسلح پہ بیٹھیں یا صوفے پہ بیٹھ کے بھی انتظار کر لیں تو ہمیں ثواب حاصل ہو جائے گا دیکھیں یہ کوئی مسلح ضروری نہیں ہے آپ چونکہ بچی ہیں اپنے بہنوں کے اعتبار سے ہی کوئیسن کیا ہوگا تو بالکل افضل اور اولا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مسلح بچا کے اس پہ بیٹھیں یہ زیادہ اچھا ہے اور تاکہ کیونکہ وہ ایک نماز کا مقام بھی ہے اور جب مسلح پہ انسان بیٹھتا ہے تو اپنی حیات بھی درست رکھتا ہے صوفے پہ بیٹھتا ہے تو پھر ایسی بے پروائی کے ساتھ تو یہ زیادہ اچھا ہے لیکن اگر کوئی صوفے پہ بیٹھتا ہے کہ نیچے بیٹھنے میں تھکن ہو جاتی ہے جیسے بڑی بڑیاں ہوتی ہیں اور وہ صوفے پہ بیٹھ کے نماز کے انتظار کر رہی ہیں بالکل تیار ہیں باوضو ہیں تو انشاءاللہ ان کو وہاں بھی ثواب ضرور حاصل ہوگا یہ کہتے ہیں اگر بچے نے چار پائی پر پشاپ کر دیا تو اس پر ایک بار پانی بہانہ کافی ہے یا تین بار ہی بہانہ ہوگا دیکھیں اس پر ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اتنی دیر تک پانی بہائیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا کیونکہ یہ بہت مشکل ہے کہ چرپائی کی بان بعد وقت سوکی ہوئی ہوتی ہے وہ جذب کر لیتی ہے پانی کو آپ نے خالی ایک دفعہ ڈالا اور چھوڑ دیا تو وہ پاک ہونا تھوڑا سا مشکل ہے تھوڑا ڈالتے رہیں مسلسل اس پشاپ کے اوپر اور آپ کا قلب کہے کہ ہاں آپ تو بہ گیا ہوگا تو ٹھیک ہے اور دوسرا میں آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ ہر ناپاک چیز کو پاک کرنے کا شریعت کے جانب سے مطالبہ نہیں ہے یہ صرف انہی چیزوں کو پاک کرنا لازم قرار دیا گیا ہے جن کو آپ نماز میں استعمال کرتے ہیں جیسے آپ کا جسم ہے آپ کا لباس ہے جس کو پہن کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا وہ زمین کا حصہ جہاں پر آپ کے عاضی سجود لگیں گے اگر یہ ناپاک ہو جائیں تو پھر ان کو پاک کرنا ہوگا کیونکہ آپ نے عبادت ادا کرنی ہے اب اگر چرپائی پہ بچے نے پشاپ کر دیا آپ تھوڑا بہت پانی ڈال کے اس کے سمیل دور کر دیں پھر اس کو پاک کرنا کوئی لازم نہیں ہے اس پہ آپ گردہ بچھا کے یعنی سوک جائے تو گردہ بچھا کے چادر بچھا کے آپ اس پہ بیٹھ کے تلاوت کر سکتے ہیں آپ اس پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ کافی موٹی تہہ بن گئی ہے تو اس میں اپنا پانی ضائع نہ کریں پھر وصف سے بھی آتے ہیں آپ جس طرح کے questions کرتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ زیادہ ان مسائل پہ توجہ کرتی ہیں تو بھی وصافیس بہت آتے ہیں پتہ نہیں پاک ہوا نہیں ہوا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تو اس لیے اس کو چھوڑ دیں سے اس کے سمیل دور کر دیں اور پھر اس کو پاک کرنے کا شریعت کے طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا گویا کہ اگر آپ پاک نہیں بھی کریں گے گناہگار نہیں ہوں گے ایک انہوں نے پوچھا اگر دل میں ذکر الہی کیا جائے دروشی پڑھ رہے ہیں یا کلیمہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا دیکھیں ایک تو حدیث میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ تم یہ پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا یہ اتنی تعداد میں پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا تو جہاں حدیث میں پڑھنا فرمایا گیا اور اس کے ساتھ کسی فضیلت کا ذکر ہوگا تو پڑھنے کی شرعی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اتنی آواز سے کہنا کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں پھر تو یوں سمجھیں کہ وہ فضیلت جو حاصل ہونی ہے وہ اسی کے ساتھ مقید مانی جائے گی اب اگر آپ نے دلی دل میں پڑھا تو آپ کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی اب ایک ہے کہ ثواب بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا تو بالکل ملے گا جو دل کا ذکر ہے ذکر قلب ہوتا ہے ذکر قلبی جس کو کہتے ہیں وہ
لیکن وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جو پڑھنے کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس دل کو استعمال کرنے کا ثواب آپ کو ضرور حاصل ہوگا یہ کہ کہتی ہیں اگر دیوار سے کوئی تیمم کرنا چاہتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہاتھ پر مٹی لگے یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کا جواب دیا تھا کہ جب آپ پتھر سے تیمم کرنا چاہتے ہیں ہاتھ پھیرتے ہیں پتھر پر تو اس پر گرد و غبار کا ہونا ضروری نہیں ہے اسی طرح اگر چونے کی دیوار ہے چونے کی چونہ ہوا ہوا ہے قلعی ہوئی چونے کی وہ رنگ کیا ہوا ہے وہ تو چونہ چونکہ زمین کی جنس سے ہوتا ہے اس پر آپ ہاتھ پھیریں چاہے پورے ہاتھ سفید ہو یا نہ ہو بس ٹھیک کہ آپ نے ہاتھ پھیر لیا اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر سنگ مرمر کی دیوار ہے وہ تو چکنی ہوگی اس پر چاہے گرد ہو یا نہ ہو آپ ہاتھ پھیریں گے تو بس یہ آپ کے لئے تیمم کے لئے کافی امام اعظم کا قول یہی ہے ایک مزید مختصر سب ریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بچی نے کوئیسن کیا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے لہذا اس میں سوئیں نہیں ورنہ رزق کم ہوگا حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رزق تو تقسیم ہو چکا ہے تو ان دونوں چیزوں میں تطبیق کیسے پیدا ہو موافقت کیسے پیدا ہو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت رزق میں برکت کا وقت ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے مقدار اور ایک ہوتی ہے اس کی کیفیت رزق کی کیفیت یا مطلب رزق جو ہم برکت کے رزق کو نام دیتے ہیں وہ مقدار سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ اس رزق کا ہمارے ساتھ معاملہ میں اپنے الفاظ میں مزید اس سمجھاتا ہوں جیسے مثال کے طور پر کسی کے لئے اللہ نے ایک رزق مقرر کر دیا ہے کہ اتنی مقدار میں ملے گا اس میں کمی زیادہ بالکل بھی نہیں ہو سکتی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خوشک ہو چکا ہے اب کسی پرہزگار کی پرہزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا اور ایک ہوتا ہے کہ رزق کا مقدار کے اعتبار سے وہی رہنا لیکن کسی کے لیے وہ کافی ہو جانا اور کسی کے لیے ناکافی ہو جانا وہ یوں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اسی ایک مقصود رزق میں برکت سے نواستا ہے تو اس کی مختلف صورتیں بن جاتی ہیں کہ مثال کے طور پر وہی لیمیٹڈ تنخواہ گھر میں آ رہی ہے لیکن جب اللہ تعالی برکت سے نوازے گا تو کوئی بیمار نہیں پڑے گا گھر میں ناگہانی آفت نہیں آئے گی لوٹ مار نہیں ہوگی اور کہیں باہر سے کھانا آ جائے گا شادی بیا زیادہ آ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو کھانا وغیرہ مل جائے گا تو آخر میں تنخواہ کافی ساری بچ جائے گی اور آپ کہیں گے کہ بھئی اس دفعہ تو بڑی برکت ہو گئی پیسوں میں حالانکہ مقدار اتنی رہی اور بے برکتی پھر اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر بعض اوقات تنخواہ آپ دیکھتے ہیں کہ دس روز میں بارہ یا پندرہ روز میں ختم ہو جاتی ہے اس طرح کی پیدر پہ مسئیبتیں گھر پہ آتی ہیں کرائسز آتے ہیں کہ پیسہ بچتا ہے نہیں اور پھر انسان مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ ہے وہ بے برکتی تو مقدار پہلے سے متعین ہے اس میں برکت اور عدم برکت کا معاملہ علیدہ ہوتا ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ فضر کی نماز کے بعد سوئیں نہیں تھوڑا بہت ذکر الہی کریں پھر آپ چاہے سو جائیں وہ اس برکت کے حصول کے لیے ہے نہ کہ اگر آپ فوراں سو گئے تو مقدار رزق میں کمی آئے گی اور اگر آپ نے ذکر کیا تو مقدار رزق بڑھ جائے گا ایسا نہیں ہوگا بلکہ برکت کا معاملہ ہے ایک انہوں نے فرمایا کہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی دانت میں ذرہ تھا اس کو جانبوچ کے زبان پہ لے کے پہلے چبایا اور پھر اتار لیا گلے سے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں چونکہ وہ موں کا پہلے حصہ تھا اگر وہ چنے کے برابر ہوتا یا اس سے بڑا اور بغیر چبائے اس کو نگل جاتے پھر نماز کے فساد کا حکم ہوتا لیکن اگر اس سے کم تھا اور بغیر چبائے نگل گئے یا چبا کر نگل گئے اس صورت میں نماز فاسد تو نہیں ہوگی ٹوٹے گی نہیں لیکن یقیناً ایسا کرنا مکرو ہے اس کو چاہیے یہ تھا کہ اس کو اگر کوئی اطراف مسجد وغیرہ نہیں ہے اور تھوک سکتے ہیں تو سائیڈ میں ہوں کر کے حل کے عمل قلیل سے اس کو تھوک دیتے لیکن اس کو چبانا پھر اتارنا یہ نماز کے احترام کے منافی ہے اگرچہ نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن یہ عمل مکروح کہلائے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور یہ خوشو خوزو کے بھی منافی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حالت نماز میں اپنی داڑی سے کھیل رہا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خوشو ہوتا تو اس کے عاضا بھی خوشو پذیر ہوتے یعنی اگر یہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے یقین کے ساتھ خوف خدا کے ساتھ فکر آخرت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا تو اس کے دل کا وہ ایک جو کیفیت ہے اس کا اثر اس کے عاضا پر ہوتا اور یہ بالکل ساکن و سکوت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا تو اب یہ چبانا اور اس کو اتار لینا اس کے مطلب توجہ آخرت کی طرف نہیں ہے اللہ کے دیکھنے کی طرف نہیں ہے یہ خوش و خضو میں کمی کی دلیل 
تو جیسی جمعہ ختم ہوتا ہے ہمارے سارے دوست باہر نکل آتے ہیں میں سنت وغیرہ پڑھتا ہوں تو وہ مجھے فورس کرتے ہیں کہ تم سنت چھوڑ دیا کرو کیا حکم شرع ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ایک ایسے محول میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں کی تعلیمات کو بغیر دلیل کے ہم قبول کر لیتے ہیں اور جو تعلیمات دلائل کے ساتھ پہلے سے ثابت شدہ تھیں اور ہمارے اکابرین اور ہمارے مسلمانوں کی میجورٹی اس پر عمل پیرا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں اس سے بڑی مطلب نادانی اور کیا ہوگی جو جمعے کی تمام سنتیں ہیں وہ سنت مؤقدہ ہیں اور سنت مؤقدہ کا حکم یہ ہوتا ہے پہلے اس کی تاریخ میں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل لگتار کیا ہو کبھی ترک نہ کیا کبھی کبار جواز امت کے لیے آسانی کے لیے اس کو چھوڑا ہو یا کسی عمل کی بہت سخت سرکار نے وعید بیان فرمائی اس کو چھوڑنے پر سختی فرمائی ہو کہ یہ کرو لیکن کبھی کبار خود بھی چھوڑ دیا ہو تو یہ پھر وہ عمل واجب نہیں بنتا بلکہ سنت مؤقدہ کے حکم میں آتا ہے جس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ سنت مؤقدہ کا ایک دو بار ترک کرنا برا اور اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینے کی بنا پر انسان گناہگار ہوگا تو لہٰذا وہ آپ کے تمام دوست جو ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں کیونکہ اسی رنگ میں رنگ گئے ہیں کہ بھئی فرض پڑھو اور بھاگ لو گھر پر حالانکہ میں نے اگر آپ نے اگر ہمارا در سے بخاری سنا ہو کتاب الصلاة میں خود بخاری کی حدیثیں اس بات پر دال ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن عدا فرمائی ہیں آپ اگر وہ کتاب الصلاة کا آخری جو حصہ چل رہا تھا کتاب التحجد کے قریب اگر یوٹیوب وغیرہ پر آپ کو مل جائے تو اس کو سنیے آپ تو اس میں میں نے یہ بلکہ عرض بھی کیا تھا کہ جو حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی نظر سے یہ حدیثیں کیوں مخفی ہو جاتی ہیں ایک حدیث ہم لے لیتے ہیں کہ جی سرکار نے فرمایا صرف تم پہ یہ نماز فرض ہیں نہ کم نہ زیادہ تو چلیں جی پھر ہم پہ کوئی کم زیادہ نہیں ہے صرف فرض پڑھو اور ختم یہ حدیثیں کیوں فراموش کر دیتے ہیں اس لیے کہ اس میں مشقت ہے اس لیے کہ اس میں زیادہ عبادت کرنی پڑے گی وہ حدیثیں لے لیں جس میں عمل کم سے کم کرنا پڑے وہ حدیثیں چھوڑ دیں جو تواتر سے ثابت ہیں اور خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیش کی کہ الفاظ اس میں بیان فرمائے ہیں ان کو ترک کر دیا جاتا ہے تو یہ صحیح روش نہیں ہے آپ اپنے دوستوں کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ وہ ٹھہریں بلکہ وہ بھی پڑھیں یہ جو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہوتی ہے توبہ جوتیوں کے مقام پہ اتنا رش پڑ جاتا ہے جیسے فیری میں کوئی نیاز تقسیم ہو رہی ہے یا پیسے تقسیم ہو رہے ہیں مسجد میں کم ہو جاتے ہیں باہر زیادہ اور باہر نکل کے کرنا کیا ہے دس بدرہ میٹ جوتیوں تلاش کرتے رہیں گے دوسرے کندھے پہ چڑھیں گے باہر نکل کے کیا کرنا ہے ایک لمبا سا سانس بھریں گے چل یار فٹ پات پہ بیٹھتے ہیں چلے یار فٹ بال کا میچ دیکھتے ہیں یعنی آپ بھاگنے کے چکر میں تھے بس بھاگے باہر نکل کے کچھ نہیں کرنا ہے اس سے بہتر تھا کہ سنتیں پڑھ لیتے ہیں تو خلاصے کلام یہ بہرحال کی یہ سنتیں موقع دیں آپ پڑھتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں دوستوں کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں ان کو پڑھوائیں ویسے نکلیں گے تو آپ سب گناگار ہوں گے ایک ہی کہتے ہیں بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزان میں نام سن کر بعض لوگ چومتے ہیں انگوٹھوں وغیرہ کو رانکھوں سے لگاتے ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں یہ عمل براہ راست نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ سرکار نے اس کا حکم دیا نہ صحابہ کرام سے ثابت نہ انہوں نے اس کا حکم دیا ایک آدھ ضعیف روایات میں ایسا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھوں پر لگایا جب سرکار کا نام اقدس سنا تو وہ ضعیف حدیث ہے بہرحال تو ایسا تو کچھ ثابت تو نہیں ہے لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے حکم نہیں دیا گیا تو کیا اس عمل کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس میں اصول شرعی ہوتا ہے کہ اگر جسے حدیث میں ہے وَمَا رَعَاءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے اور یہاں مسلمان سے مراد صرف عوام نہیں ہے بلکہ عوام اور خواص جس میں علماء بھی ہوں مفتیان کرام بھی ہوں اگر وہ کوئی ایسا عمل اختیار کرتے ہیں جو پہلے سے ثابت شدہ نہ ہو اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ ہو نمبر ون اور نمبر ٹو اسے دین کا حصہ نہ بنائیں اسے فرض یا واجب نہ سمجھیں اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جو کرے گا اس کو حوصلہ افضائی اور جو نہیں کرے گا اس کی حوصلہ شکنی کرنا اور کہنا کہ زبردستی کرو یہ غلط ہے یہ گویا کہ اس کو واجب قرار بنا دینا ہے یہ اگر کوئی نہیں کرتا وہ کہتا ٹھیک ہے کرے تو اچھی بات ہے نہیں کرے تو کوئی بات نہیں نبی کریم کا نام پاک پیار محبت سے اس طرح چوم آنکھوں سے لگا لیا تو محبت میں ہم کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بالکل ایسی ہوں سمجھ لیجئے کہ آدمی رات کے ڈھائی بجے اٹھ کر سو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑتا ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ ڈھائی بجے رات کے ڈھائی بجے اٹھ کر درود شریف اور بھی
جو قرآن پاک پہ اعراب لگے ہیں کہاں سے ثابت ہے جو ہم نے اپنے دارالعلوموں میں سلیبس مقرر کر رکھے ہیں اور ٹائمنگ ہے اس سال دارالعلوم کا سال شروع ہوتا ہے اس تاریخ میں اس تاریخ میں ختم ہوگا پھر ختم بخاری پھر دستار بندی پھر سند باقاعدہ دیتے ہیں یہ سند اور سرٹیفکیٹ جاری کرنا یہ سب سے بڑی بدت ہے نبی کریم نے تو کوئی سند جاری نہیں کی تھی تو یہ تمام چیزیں چونکہ ایک صحیح ضرورت کی بنا پر صحیح سوچ اور فکر کی بنا پر اختیار کی گئی ہیں اور کوئی بھی ان کو دین کا حصہ نہیں کہتا فرض اور واجب نہیں بناتا تو یہ سب جاری ہیں جب یہ جاری ہیں تو پھر اس میں کیا حرج ہے تو اس میں کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے یہ دو کوئسن ایک ساتھ ایک جیسے آگے تھے کہ اگر کوئی کمیٹی یعنی بی سی وغیرہ بھر رہا ہے اور اتنی دے چکا ہے کہ جو نصاب کے برابر بن جائے تو کیا اس پر زکاة بنے گی یا نہیں دیکھیں جو آپ کمیٹی دیتے ہیں بی سی وغیرہ دیتے ہیں اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے کیونکہ اس کو وہ یوز کرتا ہے یا جس کی بی سی نکلتی ہے وہ یوز کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اس قرضے کو واپس کر رہا ہوتا ہے اور شرعی قائدہ قانون یہ ہے کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور مقروض آپ کے قرض کا انکار نہ کر رہا ہو تو اس پر سال با سال زکاة بنتی رہے گی لیکن ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ مال آپ کے قبضے میں آئے گا لہذا جو آپ نے بی سی بھری فرض کر لیں نصاب کے برابر نہیں ہے لیکن آپ کا زکاة کا سال پورا ہو گیا تو جتنا آپ کے پاس مال یہ ہے اور جتنی آپ نے بی سی بھری ہے اسے بھی اس میں ایڈ کر کے اور پھر زکاة بنائیں گے جو اس مال کی زکاة ہے وہ ادا کر دیں گے جو اس کی بن رہی ہے اس کو محفوظ رکھیں یعنی لکھ کر رکھ لیں جب وہ ملے تو ادا کر دیں اور اگر پہلے بھی ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر وہ خود ہی نصاب کے برابر بن چکی ہے اور دیگر مال آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے فرض کر لیں تب بھی اس پر زکاة بن جائے گی لیکن ادائے گی اس وقت لازم ہوگی جب وہ آپ کے قبضے میں آئے گا اور اسی طرح مراقبے کے بارے میں پوچھا تھا اگر زندگی رہی تو کل انشاءاللہ میں اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا ابھی ٹائم بہت کلوز ہے بس ایک ریکویسٹ ہے کہ سب بھائی بہنوں سے کہ درخت لگائیں یہ ہمارے ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہوتنس بڑھتے چلے جا رہی ہے اور پانی زمین میں خوشک ہو رہا ہے جب درخت سایہ کرتے ہیں تو پھر وہ کم مطلب یہ گرم ہوتی ہے زمین اور پانی زائع نہیں ہوتا ورنہ یہ ختم ہوتا چلا جائے گا تو جو ہر بہن بھائی جو ہمیں سن رہا ہے کم از کم ایک درخت لگا دے اور اگر آپ کے اطراف میں درخت ہیں تو یہ تو مطلب بلدیہ والوں سے تو مجھے کوئی امید نہیں کہ وہ ادھر پانی ڈالیں مرے وہ درخت پڑھ رہے ہیں بیچارے بلکل اپنے اطراف میں سامنے جو ایک درخت ہے کم از کم اس کو آپ روزانہ پانی دے دیں تاکہ وہ تقویت قوی درخت بن جائے مکمل بڑا ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ وہ خود زمین سے پانی کھینچ لے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملک کے لئے اپنے مذہب کے لئے اپنی صلاحیت میں استعمال کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین